আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি দেবানিক মিত্র ইন্টেলিজেন্স একাডেমিতে আপনাদের স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ব ভক্তি আন্দোলন রিলেটেড লেকচার টু এর আগের দিনের ভিডিওতে আমরা লেকচার ওয়ান নিয়ে আলোচনা করেছি যারা আপনারা সেই ভিডিওটি মিস করে গেছেন তারা অবশ্যই গিয়ে আমাদের চ্যানেলে প্লে লিস্ট দেখে নিতে পারেন মেডেভেল হিস্ট্রির প্লে লিস্টে আপনারা এই টপিক রিলেটেড পার্ট ওয়ান পেয়ে যাবেন তো লেকচার শুরু করব কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখি আপনারা যদি এখন আমাদের সাথে ফেসবুকে যোগ দিতে চান এবং কোনো আমরা প্রত্যেকে যে ভিডিও বানাই যে টপিক রিলেটেড কোনো টপিক রিলেটেড যদি কোনো প্রবলেম থাকে কোনো কিছু নিয়ে বুঝতে অসুবিধা থাকে বা আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আপনারা এখন আমাদের সরাসরি ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করতে পারেন এবং আমাদের ইন্টেলিজেন্স একাডেমি নামক একটি ফেসবুক পেজ আছে সেখানেও গিয়ে আপনারা আমাদেরকে ফলো করতে পারেন তো যাওয়া যাক টপিকে এর আগের দিনের ভিডিওতে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছিলাম যে ভক্তিবাদী আন্দোলন সৃষ্টির কারণ কি তার সামাজিক প্রেক্ষাপট কি এবং বিশিষ্ট তিনজন ভক্তিবাদী আন্দোলনের যে ব্যক্তিত্ব তাদের নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তারা হলেন যথাক্রমে আদি শঙ্করাচার্য বল্লভাচার্য এবং রামানুচার্য আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্বে ভক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করব আরও কিছু বিশিষ্ট ভক্তিবাদী আন্দোলনের ব্যক্তিত্বদের নিয়ে যাদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ একজন অন্যতম তো রামানন্দের সময়কাল হচ্ছে তেরোশো থেকে তেরোশো আশি এবং চোদ্দোশো থেকে চোদ্দোশো পঁচাত্তর দুটো ডেট পাওয়া যায় দুটো ডেটের মধ্যে মতান্তর আছে তাই দুটো ডেটই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি মধ্যযুগের ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে যে ভারতবর্ষে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে রামানন্দের যে ভূমিকা তা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার জন্ম হয়েছিল বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে আপনারা জানেন যে জায়গাটা প্রয়াগ নাম বিখ্যাত সেই প্রয়াগের মালকোট নামক স্থানে তার জন্ম হয়েছিল রামানন্দ অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের মতনই একজন বৈষ্ণব উপাসক হলেও বৈষ্ণব উপাসকেরা সাধারণত রাধা এবং কৃষ্ণের উপাসনা করে থাকেন কিন্তু তিনি ব্যতিক্রমভাবে সীতা এবং রামের অর্থাৎ রাম সীতার উপাসনা করতেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনি হচ্ছেন রামানন্দ রামানন্দ তার বাণী এবং ধর্ম প্রচার করতেন হিন্দি ভাষায় তার যে শিক সকল শিষ্যরা ছিলেন তারা হিন্দু ধর্ম মুসলিম ধর্ম নিম্ন জাতি উচ্চ জাতি সকলে নির্বিশেষে রামানন্দের শিষ্য ছিলেন রামানন্দকে রামের অবতারও বলা হয় রামানন্দের যারা শিষ্য ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রবিদাস যিনি পেশায় মুচি ছিলেন কবির যিনি মুসলিম তাঁতি ছিলেন সোনা যিনি নাপিত ছিলেন সাধন একজন কষাই ছিলেন ভগৎপিপা একজন রাজ রাজপুত রাজা ছিলেন এছাড়া গঙ্গা ধন্যা সুর সুরি পদ্মাবতী প্রমুখগণ ছিলেন রামানন্দের শিষ্য রামানন্দ জাতিভেদ প্রথা অস্পৃশ্যতা বর্ণাশ্রম এই সমস্ত যে গোড়ামি বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের মধ্যে সেগুলিকে অস্বীকার করেছিলেন এবং সাধারণত যে আপনারা যদি উৎসটা দেখেন তাহলে ভক্তি আন্দোলনের মূল উৎস ছিল দক্ষিণ ভারতে ধীরে ধীরে তা উত্তর ভারতের মধ্য ভারত এবং উত্তর ভারতের দিকে ছড়িয়ে যায় তো উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতকে এক সূত্রে গেঁথেছিলেন ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে রামানন্দ রামানন্দ বারাণসীতে বসবাস করতেন রামানন্দ রিলেটেড যে কটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট তা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এর পরের যিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভক্তি আন্দোলনের যিনি অন্যতম মুখ তার তিনি হলেন কবির তারও জন্ম অর্থাৎ তার সময়কাল নিয়ে দুটো সাল দুটো সময়কাল দেওয়া হয় যার মধ্যে মতান্তর আছে তেরোশো আটানব্বই থেকে চোদ্দোশো চল্লিশ একটা ডেট চোদ্দোশো চল্লিশ থেকে পনেরোশো আঠেরো একটা ডেট তবে আপনাদের বলে রাখি চোদ্দোশো চল্লিশ থেকে পনেরোশো আঠেরো এই যে সময়কালটা এটাই ম্যাক্সিমাম ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কবির আমি একটু আগেই রামানন্দের যখন চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছিলাম তখন আপনাদের বললাম যে রামানন্দের যতগুলি শিষ্য ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবির যিনি পেশায় ছিলেন একজন মুসলিম তাঁতি তো রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি কবির লাভ করেছিলেন কিন্তু কবিরের মূলত জন্ম মৃত্যু এবং তিনি সাধক হওয়ার পূর্বে তার যে জীবন সে সম্পর্কে খুব বেশি ডিটেলসে পাওয়া যায় না 
কিছু কিংবদন্তি অর্থাৎ কিছু সূত্র এবং কিছু মত থেকে এটা ধরে নেওয়া হয় যে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন কবির মাতা তাকে পরিত্যক্ত করেন এবং পরবর্তীকালে মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তিনি এক মুসলিম তাঁতির গৃহে লালিত পালিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি যে পিতার কাছে লালন পালন হন সেই পিতার পেশাই তিনি বরণ করেন অর্থাৎ তিনি একজন মুসলিম তাঁতির গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং সেই ব্যক্তির যে পেশা সেই পেশাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন যেটা ধারণা করা হয় সম্ভবত দিল্লির সুলতান সিকন্দর লোদি তিনি যে সময় রাজত্ব করেছিলেন সেই সময় সমসাময়িকে ছিলেন কবির কবির হিন্দু দর্শন এবং সুফি সন্তদের শিক্ষা গভীরভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল তার জীবনে হিন্দু দর্শন এবং সুফি সন্তদের যে ভাবাদর্শ দুটোকেই তিনি দুটো থেকেই তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন গুরু রামানন্দের কাছে তিনি প্রেম এবং ভক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তার ধর্মমত প্রচার করেছিলেন রামানন্দের মতো কবিরেরও হিন্দু মুসলিম দুই ধরনের শিষ্য ছিলেন ছিল এবং নিম্ন জাতি উচ্চ জাতি সকলে নির্বিশেষে কবিরের ধর্ম শিষ্য হয়েছিলেন যাদেরকে কবির পন্থী নামে জানা যায় বা কবির পন্থী নামে যারা পরিচিত এক কথায় বলতে গেলে কবিরের যারা শিষ্য ছিলেন তাদেরকেই কবির পন্থী বলা হয় কবির যে জন্য বিখ্যাত সেটা হচ্ছে তার দু লাইনে গাথা ছড়া যাকে আমরা দোহা বলি কবির তার দোহার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং তার যে সকল দোহা যেগুলি দুই লাইনের ছড়ার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরতেন যা তৎকালীন সমাজের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল সেগুলি শুধু আধ্যাত্মিক সম্পদ হিসেবেই নয় হিন্দি ভাষার যে সাহিত্য তারও এক অমূল্য সম্পদ ছিল কবিরের যে দোহাগুলি সেগুলো আমরা জানতে পারি তার রচিত কবি কবির গ্রন্থাবলী বিজাক এবং অনুরাগ সাগর এই সকল যে সোর্স তা থেকে আমরা কবিরের দোহাগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হই তবে এতগুলো গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থটি ছিল সেটি হচ্ছে তার রচিত বিজাক বিজাক নামক গ্রন্থটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কবিরও ঠিক অন্যান্য ভক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের ন্যায় শাস্ত্রীয় বিধান ধর্মীয় আচার আচরণ তীর্থযাত্রা পূর্ণ স্নান কঠোর তপশ্চর্যা শাস্ত্রপাঠ জাতিভেদ এগুলির বিরোধিতা করেছিলেন আড়ম্বর গোড়ামি এবং প্রাচুর্যময় যে ধর্মের যে বেড়াজাল সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছিলেন তার মতে মনের পবিত্রতা আন্তরিকতা এবং কর্মই হচ্ছে জীবনে প্রকৃত ধর্ম লাভ করা প্রকৃত ঈশ্বর লাভ করার এক পরিপন্থী রাম এবং আল্লাহ দুটোই তার কাছে সমানভাবে পূজ্য ছিল তিনি যতটা মুসলিম ধর্মকে বিশ্বাসী কর মুসলিম ধর্মকে বিশ্বাস করতেন ততটাই তিনি হিন্দু ধর্মকে বিশ্বাস করতেন সব ধর্মের প্রতি তার সমান আস্থা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন আমরা যে যে ধর্মের বা যে ঈশ্বরেই উপাসনা করি না কেন মানুষ সকল মানুষই এক পরমেশ্বরের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে কবিরের যে সকল বাণী এবং শুধু কবিরই নন ধন্যা নামদেব যে প্রমুখ ভক্তিবাদী ব্যক্তিত্বগণ তাদের যে সকল বাণী সেগুলি আমরা শিখদের আদি গ্রন্থেও তাদের বিবরণ পাই শিখদের আদি গ্রন্থ বলতে আপনারা মনে রাখবেন শিখদের আদি গ্রন্থ বলতে শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেব তাকেই বলা হয় আদি গ্রন্থ গ্রন্থ সাহেবেরই অপর নাম হচ্ছে আদি গ্রন্থ তাই শিখদের ধর্মগ্রন্থেও কিন্তু আমরা কবির দাস ধন্যা এবং নামদেবের মতন প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণের বাণী দেখতে পাই কবিরের বিখ্যাত যে দোহা ছিল তা হল রাম রহিম এক হে চেহরা হে দো রাম রহিম এক হে চেহরা হে দো এটা হচ্ছে খুব পপুলার একটা দোহা কবিরের কবির দাসের সমাধি হচ্ছে মঘরে মঘরে তার সমাধি আছে পরবর্তী ভক্তিবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রমুখ ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব যিনি হলেন গুরু নানক চোদ্দোশো উনসত্তর থেকে পনেরোশো উনচল্লিশ যার সময়কাল গুরু নানক আপনারা সবাই জানেন যিনি শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং শিখদের প্রথম ধর্মগুরু গুরু নানকের জন্ম হয়েছিল পাঞ্জাবের 
লাহোর জেলার রাভি নদীর তীরে বর্তমানে যা সম্পূর্ণই পাকিস্তানের মধ্যে পাঞ্জাবের লাহোর জেলার রাভি নদীর তীরে তালবন্দি নামক একটি গ্রাম যে গ্রামে গুরু নানকের জন্ম হয় বর্তমানে এই গ্রামটির নাম নানকানা সাহিব আপনারা অনেকে হয়তো এখন এখনও শুনে থাকবেন বাল্যকাল থেকেই গুরু নানকের যে ধর্মের প্রতি আস্থা এবং আকর্ষণ যে অনুরাগ জন্মেছিল তা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সেই জন্য তিনি খুব অল্প বয়সে তিনি বিবাহ করলেও তার স্ত্রী পুত্র এবং তার সকল সাংসারিক বন্ধন পরিত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে বের হন এই ধর্মের আকর্ষণে কথিত আছে সত্যের সন্ধানে সাতাশ বছর বয়সে তিনি তার পরিবার এবং গৃহ ত্যাগ করে সুদূর মক্কা এবং বাগদাদ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং বহু হাজার মাইল তিনি পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায় কালক্রমে তিনি সত্যের সন্ধান পান এবং কবিরের মতোই তিনিও মূর্তি পুজো তীর্থযাত্রা জাতিভেদ প্রথা ধর্মের যে বহিরঙ্গতা তার প্রবল নিন্দা করেন তিনি মনে করেন যে ধর্মের নাম করে এত সকল যে বিষয় সেগুলোকে যে প্রাচুর্য তা এগুলোর দরকার নেই সৎ এবং নিরাসক্ত জীবন যাপন এবং ঈশ্বরের প্রতি যদি অবিচল ভক্তি থাকে তাহলে সাংসারিক জীবনে বসবাস করেও মোক্ষ লাভ বা ঈশ্বর লাভ সম্ভব তার বিশ্বাস যে স্নান বা দেহের শুদ্ধিতাই হলো ঈশ্বর লাভের চরম পথ গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবক্তা এবং প্রথম শিখ গুরু ছিলেন যেটা আমি একটু আগেই বললাম শিখ কথার অর্থ হচ্ছে শিষ্য যা থেকেই অপভ্রংশ ঘটে শিখ নামটি এসছে শিখ শব্দটি উৎপত্তি ঘটেছে তার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম শিখ ধর্মে হিন্দু মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নানকের যে উপদেশ বলি তা অবলম্বন করে শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেব রচিত হয় গ্রন্থ সাহেব যেটা আমি এর আগেও বললাম যে আদি গ্রন্থ নামে পরিচিত আদি গ্রন্থটি অপর নাম হচ্ছে গ্রন্থ সাহেব যা শিখ ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য এবং অন্যতম ধর্মগ্রন্থ পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন দেব যিনি এই ধর্মগ্রন্থ তৈরি করেছিলেন বা রচিত করেছিলেন গুরু নানকের উপদেশ বলিকে অবলম্বন করেই পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন দেব আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থ সাহেব রচনা করেছিলেন যা শিখ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পরবর্তীকালে দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিং তিনি কি করেছিলেন নবম যিনি শিখ গুরু ছিলেন তেগ বাহাদুর তার বাণীকে সংযুক্ত করেন যা গ্রন্থ সাহেব নামে খ্যাত গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ ধর্মের যে মূল মন্ত্র তা ছিল শাস্ত্রী আকাল আজও আপনারা দেখবেন যারা শিখ ধর্মালম্বী তারা শাস্ত্রী আকাল শব্দটি উচ্চারণ করেন শাস্ত্রী আকাল কথাটির অর্থ হল সত্য স্বরূপ ভগবানের আরাধনা এছাড়া শিখ ধর্ম তিনটে পথ বা তিনটে স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ তিনটে নীতির উপর ভিত্তি করে শিখ ধর্ম পরিচালিত হয় কি সেই তিনটে নীতি প্রথম নীতি হচ্ছে ওয়ন্ত চাকো ওয়ন্তচাক্য কথার অর্থ হচ্ছে যত সম্ভব দরিদ্রকে সহায়তা করা দুই নম্বর হচ্ছে ক্রীড়াৎকারো অর্থাৎ সৎ পথে আয় করা ও অসততাকে ত্যাগ করা এবং তিন নম্বর নীতি হচ্ছে নাম জাপনা অর্থাৎ ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা কাম লোভ ক্রোধ মোহ এবং অহংকার এগুলোকে ত্যাগ করা এই তিনটে নীতির উপরে ভিত্তি করে শিখ ধর্ম পরিচালিত হয় গুরু নানক ছিলেন সিকান্দার শাহী অর্থাৎ সিকান্দার লোদি যিনি দিল্লি সুলতানের লোদি বংশের শাসক ছিলেন সিকান্দার লোদি ইব্রাহিম লোদি এবং মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সমসাময়িক ছিলেন গুরু নানক এটা অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে যে গুরু নানক এদের মধ্যে কাদের সমসাময়িক বা কার সমসাময়িক ছিলেন অপশান থা দেওয়া থাকে তার মধ্যে আপনারা এই তিনটের যে কোনো একটা পেলেই সেটা ঠিক করবেন সিকান্দার লোদি ইব্রাহিম লোদি এবং বাবরের সমসাময়িক ছিলেন গুরু নানক বাইশে সেপ্টেম্বর পনেরোশো উনচল্লিশ ফিফটিন বছর বয়সে কর্তারপুরে গুরু নানক দেহত্যাগ করেন মৃত্যুর পূর্বে তিনি পরবর্তী শিক্ষ গুরু হিসেবে কি করেন 
গুরু অঙ্গদকে নির্বাচিত করে যান আপনারা হয়তো জানেন যে শিখ ধর্মের দশজন গুরু ছিলেন দশজন শিখগুরু ছিলেন যাদের মধ্যে প্রথম শিখগুরু এবং শিখ ধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুরু নানক এবং তিনি মৃত্যুর পূর্বে সত্তর বছর বয়সে যখন তিনি দেহত্যাগ করেন তার পূর্বে তিনি গুরু অঙ্গদকে পরবর্তী শিখ গুরু হিসেবে নির্বাচিত করে যান তো ইম্পর্টেন্ট যে তিনজন ব্যক্তিত্ব ভক্তিবাদী আন্দোলনের যে তিনজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাদের নিয়ে আমি আলোচনা করলাম লেকচারটি আরেকটি ভাগে আসবে এবং সেটি শেষ ভাগ হবে যে ভাগে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট ভক্তিবাদী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আমার আলোচনা বাকি আছে তাই ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের চ্যানেলে ওয়েট করুন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও আসার জন্য অপেক্ষা করুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ নিজেদেরকে ভালো রাখবেন এবং সুস্থ থাকবেন